我在想，反正就是没认识你之前，你跟我早就认识了。我们第一次见面在哪儿？我都我和鹿晗，我们择天记。哦，就那个节目上，那个时候确实你是比较腼腆的，很腼腆，然后没有放飞自我。对,对，就是一个安静的小美女。现在的印象就是。疯婆子，疯婆子，我是真的觉得非常可爱的一个人，真的给我旅旅途中提供了非常多的情绪价值。他老夸我，夸的我都不好意思了。你的智商真的是没有人能超越，是一个有趣的灵魂。你主要是可以给我提供情绪价值。一个，我觉得你脑洞真好，又可爱，然后又敏感，然后又细心，真的好好。这次录旅行任意门，更加深了彼此的了解，就觉得像战友一般的那种情谊，跟你们一块旅行还挺有意思的，我真是这样觉得的。我认可，<笑>谢谢你的认可。哲远第一次见娜扎就是我们上次录节目的时候吗？对，其实当时我把我惊到，就是很高冷，然后很文静的大美女，结果见见到她，她那面她那段说说唱的直接让我觉得。想要保保保持一点距离吧<笑>，因为那段说唱太惊人了，没有一个字押上韵，真的吓到了。我那个方式就是为了让你好接近，还不是我的问题，是我的问题。但这一次录下来，我发现完全不一样，真的会让我觉得他其实心思挺细腻的，而且很善良。我们前两天不是说去看歌手的时候，嗯。其实当当时，他们仨都没有太想去，然后我就问他的时候，他就说：“你如果想去的话，我可以陪你去。”他太想去了。你真的那么喜欢这个节目？他真的好想去。无所谓，你想去。等一下，这节目，包括咱们一起唱那首歌，他刚开始真的是挺抗拒的，但是到后面就为了不扫大家的兴，还是愿意去做这些尝试。而且我发现很很多时候，可能你只是嘴上会比较硬一点，但其实心里面挺柔软的。嗯嗯，他分析的比你到位，啊、<笑><笑>完全说到我的心里去了。<笑>谢谢老师，谢谢老师。好，下一个。还<笑>有自己给我的。<笑>接下来想听谁对你的一个？陈磊。终于来了。其实我们俩认识也不久。不久前拍了。共同合作一部戏嘛，然后那时候她的片场也是漂亮、很美，美到成成为一种形容词。这样夸就就是有一点暴力，美得让人震惊。没有。对，但是就是会会会有点距离感，不自觉会产生一点距离感。因为我们俩一演都是挺重的戏，你发现没？对啊，而且我一来就是演生离死别。哦。那你紧张吗？第一次跟你搭还挺紧张的。你听到别人说跟你搭戏紧张，你会想办法缓解他紧张的情绪吗？还是说，不会。<笑>但我在拍戏有逗你啊？有吗？怎么没有？我说你是不是戴隐形眼镜？什么颜色？给我介介绍一下。可能因为太紧张了。啊，反正就是到节目之后认识之后，就觉得完全不一样了吧？很真诚。你看到你们每次收获的东西，做 T 恤，然后唱 rap， 然后在台上表演，其实很很可爱。谢谢。毕竟在工作嘛。<笑><笑>这个是哲远的真实想法。我们在漳州问他，我们算你的朋友吗？他说同事。我圈内朋友非常少。我们算不算？这次以后。同事吗？<笑>同事是开玩笑的，知道是开玩笑的。还有师哥，不印象确实是公认的好看嘛。然后第二觉得很自信，好像高冷有很多事情都不在乎，但接触下来觉得漂亮还是还是非常漂亮的，但是他没那么自信。是吧？好像在担心什么，很小心。小心吗？真的每天都很小心。他竟然会跟迪哥聊天吗
然后有的时候我在旁边也会听到，对自己的表现也好，或者言行举止也好，或者是对外面的评价也好，其实会有一些不安。这个节目播出，我还会被骂吗？我张嘴就会被。娜扎，你怎么坐那么远啊？你一个人在那干嘛？我被骂死了。不要被网上的那个影响。<笑>其实不光是他的问题，也是我们很多人的一些问题，对，就安全感的问题。但是越接触下来，越觉得他很勇敢。我觉得很多时候，如果换成我们来经历很多事情，可能做不到他那样。嗯。所以我觉得很厉害，嗯，然后很优秀。我觉得在他身上看到很多值得我学习的地方。嗯。谢谢。好，换个人了啊！真的很害羞哎，我都不知道怎么接。<笑>真的，我又红了，我红没红？你很红，你确实很红。<笑>我说脸，红了。龙哥有说到一些点，就差点会让我有一点想哭，因为我其实没有那么自信，我就是一个。比较直接的人，我有时候可能就不太会去包装，但是我其实不是那么想的，或者说我的表达不是那样的，所以，我就会想，哎，我刚刚是不是有哪句话说错了？所以他肯定是在一些小小的细节上观察到了我的一些细微的东西，因为有时候别人夸我，或者说说到我的内心的一些东西的时候，我很容易动情，这是我最怕的一件事情，所以我很不想。在那一刻，就是把自己的这一面展露出来